Hello. Good evening. Buenas tardes. Buenas noches. Ya casi. Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, mister. Buenas noches, María. Buenas noches, William. Buenas noches, Yo... Yolanda, Mayra, Noé. Buenas noches. Bienvenidos. <coughs> Vamos a esperar un segundito, tal vez por los demás, tal vez ingresan. Vamos a esperarlos. <coughs> buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mayra, bienvenida. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, William. Vamos a esperar. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Okay, so we're going to give them one more minute. Okay, vamos a darles un minuto más. Tal vez ingresan. El resto, ok, so maybe they join, tal vez ingresan, vamos a volver a enviar el link, tal vez por eso. Um, one second, please, un minuto, por favor. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Bienvenido, Denis. Gracias. Vamos a iniciar. Copy, paste. Vaya, por lo menos eso. Bienvenidos a los que acaban de ingresar. Ok. So, almost, almost. Ok, so let's go ahead and start. Vamos a iniciar. Bienvenidos una vez más. Um, I am so happy to have you here. Estoy muy feliz de tenerlos acá y iniciar, vea, este eh, pues curso de inglés principiante eh, módulo 1. And so we are going to start, ok. Today it is Monday, April 17, 2023. El día de ahora es lunes, como ustedes saben, abril 17 de 2023. And uh, we are going to start today's class, ok. Vamos a iniciar la clase del día de ahora. Um, so basically, uh, today we're going to learn a little bit about you. El día de ahora vamos a aprender un poco acerca de ustedes. Se van a presentar, como ustedes saben, y vamos a empezar un poco con el verbo to be. Le voy a mostrar un poco acerca de la plataforma también. No sé si ya pudieron visualizarla o no, pero yo se las voy a mostrar. Y vamos a hablar un poco acerca de nosotros. Es más que todo in, eh, la inductiva, vamos a decirlo así, un poco así, ¿ok? Um, siempre si tienen alguna pregunta o duda, recuerden que la pueden hacer. Um, so, primero que nada tenemos las normas de convivencia, ¿ok? Muy importantes a desarrollarse, a tratar de, de hacerlas, ¿ok? Vaya siempre, mientras no participemos, vamos a estar en silencio. Eh, voy a pasar asistencia eh, al... Dentro de unos 20 minutos, ok, vamos a pasar a asistencia, vamos a esperar un poquito más por los restos. Siempre, por favor, tener el nombre completo. Y según Dui, creo que se los había enviado ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Eh, cámara encendida, siempre participación activa. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a participar de acuerdo a la actividad, ok, ahí lo van a ver. En lo personal, me gusta que todos participen, ya lo van a notar. Este, o sea, y si usted puede participar más, excelente, ok, no hay problema. Pero siempre tratemos de, como dice acá, levantar la mano para yo poder ver que usted quiere participar. Porque si hablamos todos al mismo tiempo, pues no nos vamos a entender, y queremos entender y escuchar a todos. También podemos utilizar el chat de acá de Zoom y también de WhatsApp, por si ustedes gustan. 
Y siempre, y muy importante, mantener el respeto ¿verdad? en la clase, por favor. Al mismo tiempo, recuerden que es muy importante con las políticas de asistencia que usted cumpla el 80% de las clases, eh, el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. En unos minutos se la voy a mostrar. Eh, ustedes saben que pues al día de ahora inicio eh, las clases y finalizarán en mayo, oh my goodness, no me acuerdo, 12, I guess, sí, 12, el, en mayo 12. ¿Por qué? Porque pues ya le voy a mostrar un ratito el horario y, y también las fechas que vamos a estar desarrollando nuestro curso, ¿verdad? Eh, siempre están los 60 minutos, si es posible, eh, trabajar en la plataforma para así poder obtener su diploma, ¿verdad? Tareas y evaluaciones, pues siempre es necesario obtener el 80% en las tareas y evaluaciones, eh, yo voy a estar para apoyarles en el grupo de WhatsApp, ahí vamos a poder hacer cualquier pregunta y ahí vamos a estar pendientes, ¿ok? Eh, las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de clase. ¿Por qué? Porque para adelantar el contenido, porque si sí, tal vez no en la plataforma, ya les voy a mostrar, tenemos cinco secciones. Y el curso solo tiene cuatro semanas, entonces quiere decir que tenemos que ir más adelante, vean nosotros. Igual siempre sería después de, de la clase, vean. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes del viernes. Bueno, en este caso para ustedes sería, eh, sí, antes del viernes igual. Este, porque hay un registro, nosotros tenemos un registro, ya sea de Insofor o no sea de Insofor, llevamos un registro. El material de apoyo eh, ya está compartido en, en la plataforma, les voy a decir dónde se encuentra, no sé si alguien la encontró, podría levantar la mano por ahí, si ya lo vieron, es un libro, um, es, <coughs> es un libro, so, no sé si alguien ya lo vio o no, nadie. No se preocupen, yo les voy a mostrar dónde está también. Con gusto. Y sí, para las evaluaciones. Vaya, acá tenemos eh, sección 1, vamos, sección 1 y 2, vamos a tratar de desarrollarla esta semana. En la semana 2, eh, sección 3 y midterm. Semana 3 se, eh, sería la solo la sección 4 y que sería de mayo 2 a mayo 5. Y la semana 4, que sería sección 5 y el examen final de, eh, de, de mayo 8 al mayo 2. ¿Por qué? Porque recuerden que vamos a tener eh, día libre el primero de... Uy, wait. Ahí está. Pero vamos a tener feriado el 1 y el 10. Aquí lo siento que se fue así, pero el 12, o sea, esta clase del 10 la vamos a reponer el día 12. Entonces salimos cabal, vea. Entonces, sí, aquí pues está un poco incorrecto eso, pero sí. El 10 de mayo es asueto, como ustedes saben. Entonces, así es por el momento. ¿Ok? ¿Preguntas al momento? ¿O no questions? ¿O no? No questions. Ok, no questions. Ok, no perfect. No worries. Um, ok, so to start, this is the unit number one. It's nice to meet you. Ok, and we are going to introduce ourselves y nos vamos a presentar. I am going to do it first. This is the agenda. Este es un poco de la agenda. Ok, and uh, nos vamos a presentar antes de continuar. Ok, because it's very important. Ok, porque es muy importante, ¿verdad? So, we are going to start with this. Good evening. Ok, good evening. My name is Rosemary Alvarado. Ok, my name is Rosemary Alvarado. Ok, I am... Wait. Hello, good evening. Uh, my name is Rosemary Alvarado. I live in San Miguel. I am from San Miguel and I am 30, 31 years old now. <laughs> and so, yeah, that's my introduction, right? Now I want you to try. Y ahora quiero que ustedes lo intenten, okay? So, first volunteer to do it. So, primer voluntario que quiera intentarlo. Oh, there we have it. Uh-huh, mister. Let's go. Hello. Hello. Okay, William. Hello. Hello. Hello, good evening. Hello. My name is William Esteves. I live in Quesaltepeque. Mm -hmm. I am 35 years old. Very good. Nice, William. Thank you for doing it. 
Okay, let's go with the next one, Ismael. Good Ismael. night. Hello, good evening. Hello, my name is Ismael Juarez. Mm -hmm. I live in Isalco, Sonsonate. Mm -hmm. I am 29 years old. Mm -hmm. Only that. Only that. Perfect. Ismael, right? Thank you. Okay. Perfect. Thank you. Dennis, let's go. Hello. Hello. Uh, my name is uh, Dennis Moreno. Uh -huh. I live in Santa Ana. Uh -huh. I am uh, 36 old. Okay. Very good, mister. Thank you, Mr. Dennis. Nice to meet you. Welcome, welcome. Bienvenidos. Y las girls, las chicas, please, please, let's try it. Hello, good evening. Remember, my name is, I live in, and I am. Okay, let's go, Andrea. Hello, good evening. My name is Andrea Mendez. I live in, in Lower Disco Colón. I have 28 years old. Oh, nice, Andrea. Nice to meet you. Let's go with Maria. <laughs> Hello, good evening. My name is Maria Melendez. Mm -hmm. I live in Ciudad Arce. I'm in, in that one. <laughs> how, how old, sorry? Uh, 33. Okay, 33 years old. Okay, excellent. Thank you, Miss. Very good, Maria. Let's go, Mayra. Yes. Hello. Good, Hello. Evening. Good evening. My name is Mayra Rodriguez. I live in the world of Colón and I'm 25 years old. Excellent. Thank you. Nice to meet you, Miss Mayra. Welcome. Bienvenidas, chicas. Thank you for being here. Gracias por venir. Let's go with Yolanda. Yolanda, are you there? Sapray? Oh no, Yolanda, no funciona tu micrófono, no funciona tu, tu micrófono. Hola, hoy sí. Hola. Hoy sí, yes, I hear you. <laughs> tell me, tell me. Hello, my name is Yolanda Cruz. I live in Lower de Colón. I am 24, 24 years old. <laughs> no worry. 24 years old. 24? 24 years old. Years old. <laughs> Excellent. Thank you, Miss Yolanda. Welcome. Daniela? Hello. My name is Daniela Reyes. I live in Santa Tecla. Mm -hmm. I am uh, 24 years old. Nice. Thank you, Daniela. Nice to meet you. Let's go with the boys. Oh, Guillermo. Guillermo? Oh, Eric, Eric, Alberto. Hello, good evening. Uh -huh. My name is Eric Quesada. I live in Chachuapa. I am 31 years old. Mm -hmm. Nice. Uh, welcome, mister. Uh, mi, gi, Mr. Guillermo, yes, let's go. Uh, Guillermo, hello. Walter, ok, creo que Mr. Guillermo tiene un pequeño problema con el audio, pero vamos a ver Mr. Walter. Hello, good evening. My good evening. name is Walter Rosales. I live in Sonsonate. I am 24 years old. Excellent. Thank you. Nice. Nice to meet you. Nice to meet you, mister. Thank you. Next one. Eric, what about your microphone? Oh, no, no, no. Noé, 
No, no, hey, your microphone. Something is happening. Eric? Yes. Okay. No, I don't know what is happening. No, hey, yes. Ahorita sí creo que te escucho. Hoy sí, ya. Okay. Uh, hello, good evening. Uh -huh. uh, my name is Noel León. Uh -huh. I live in Sonsonate. Uh -huh. I'm 35 years old. Excellent. Nice to meet you, mister. Welcome. <laughs> nice to meet you. Eric, I don't know if you can right now. No sé si ya puedes. No, creo que el microphone. Joel, yes, let's go. My name is Joel Gonzalez. I live in San Juan Pico. Uh -huh. I am is 39 years old. Years old. <laughs> years old. We are going to learn that. Don't worry. Vamos a practicarlo el día de ahora. Don't worry. Let's go with, um, who is missing? Let's go, Joel Gonzalez. Well, or maybe who else? I think only Mr. Eric, Luis Mario. In Marvin, I guess. Can you introduce? ¿Se podrían presentar, chicos? Okay. Hello. Good evening. My name is Martin Hello. Rodriguez. I live in Santa Ana and I am 25 years old. Oh, nice. Nice to meet you, nice to meet you Mr. Welcome. Hello. Good evening. Good evening. My name is Luis Monterosa. I live in Santa Ana City. I am 38 years old. Excellent, thank you. I don't know if I'm missing somebody. Nice to meet you, Mr. Luis. Luis nice Mario. <laughs> nice to meet you. No sé si alguien me falta por ahí. Uh, Yolanda creo que fue. I'm not sure, no estoy segura. Okay, that's okay. I'm sorry, Mr. Eric. No sé qué pasó con el microphone. Hola, hola. Hello, yes, let's go. Yeah. Hello, good. Evening, my uh -huh. name is Eric Quesada. I live in Chalchuapa. Uh -huh. I am 31 years old. Uh -huh. Nice. Nice. Thank you. Nice to meet you. Very good, mister. Thank you. Okay. So nice to meet you all. Uh, I am Rosemary Alvarado. One more time. And so I am going to be your teacher. Yo voy a ser su docente para este módulo número uno. Ok, I hope you learn a lot. Espero que practiquemos mucho y aprendamos mucho, ¿verdad? About the, this matter, that is English. And the, acerca de eso que es, pues, el idioma inglés. Now, ahora, en el grupo de WhatsApp, como pudieron notar en la descripción, les he puesto los links más importantes. Ya se dieron cuenta, está el, el grupo de YouTube, o sea, van a poder ver las grabaciones ahí. También les he puesto el de la plataforma, que ahorita se lo voy a mostrar. Y también les he puesto, ¿qué otra cosa les puse? Ah, el de Zoom, ¿verdad? Por si alguna vez no les envío el de Zoom, pues lo pueden buscar en la descripción, ¿ok? Para un poco más fácil, ¿verdad? La plataforma, cuando usted le da clic ahí en el link que les he dejado en... WhatsApp, les va a aparecer lo siguiente, les aparece solo eso, inglés principiante módulo 1. Entonces usted le va a dar acá donde dice continuar con el curso, ok. Y ahí les va a aparecer lo siguiente. Un segundo, está cargando. Cuando le dan acá, clic. Oh my goodness, what happened with my internet? Because I want to show you where can, you can download things. Quiero mostrarles donde pueden descargar el... Um, no, what is happening? 
on there. Vale. Entonces acá a ustedes les va a aparecer acá en curso, así les va a aparecer todas estas viñetitas, ok, así exactamente, curso, progreso, discusión, instructor, manual de principiante. Aquí donde ese curso van a poder notar todas las secciones que les acabo de mencionar, cómo las vamos a entregar, vea, cada semana. Entonces, algunas de las actividades las vamos a trabajar aquí en la clase y otras tendrán que hacerlas después ustedes, después de clases, para que podamos para que no se nos olvide, ¿verdad? Como pueden ver, cada sección eh, tiene, tiene diferentes actividades. Por ejemplo, si usted entra a la sección 1, le da clic y le va a aparecer todo lo que va a practicar durante la semana, ¿ok? En la número 1, ok, acá se van. Yo porque ya los vi todos, entonces ahí ya están con chequecitos, así les va a aparecer a ustedes. Y también a mí. Entonces acá, por ejemplo, aparece el objetivo. De ahí en el número 2 aparece un video. De ahí está el de mañana. Es esto. Les aparece un video. Y de ahí les aparece una práctica. Y acá es donde yo voy a empezar a chequear. ¿Ok? Entonces, así sería eh, constantemente. Siempre, si tienen alguna duda, me pueden escribir ahí en el grupo de WhatsApp y yo con gusto les voy a apoyar. ¿Ok? Ahora, si usted desea descargar el manual que vamos a estar utilizando durante todo el módulo, está por acá, mira donde dice manual de participante, lo siento. Entonces aquí le da clic y le va a aparecer esto. Acá usted lo puede descargar, miren, en este botoncito que está por acá, un segundo, ya se los voy a señalar, acá miren, ahí le dan clic y se los va a descargar y lo pueden imprimir si ustedes gustan, vea, para que así pues ahí van escribiendo a medida vayamos avanzando. Este es el, el manual que vamos a estar utilizando durante todo este módulo, ¿ok? Cada módulo es diferente. ¿Preguntas? ¿Questions so far? Así, entonces ahí le, lo pueden utilizar por si ustedes gustan, ahí lo pueden descargar. Si no lo pueden descargar o no han ingresado a la plataforma, también me avisan y yo con, les apoyaré, ¿ok? Siempre ahí. ¿Preguntas? ¿O no questions? Clear, está claro como el agua, como el agua del chata, como está ahorita. <risa> como el agua, como el agua del chata, claro. <risa> For the moment, no question. No questions, ok. What about the other ones? ¿Y los demás? Clear, está claro. Sí. Yes, sure. yes ok. Very good. Yes. Ok, perfect. Ok, ahorita vamos a hacer sección de asistencia, ok. Así que recuerden decir present, ok. Vamos a empezar. Andrea Marleni. Present. Carlos Salvador. Carlos Salvador. No. Ok. Daniela Beatriz. Present. Thank you. Denis Alberto. Present. Thank you. Eric Alberto. Present. Guillermo Baltasar. Present. Thank you. Eh, Ismael Ernesto. Ismael. Yo vi a Ismael. Ahí está. Hello. Oh, hello. Thank you. Uh, Joel González. Present. Thank you. Jonathan David. Jonathan David, no. Ok. Luis Mario. Present. Thank you. María Salomé. Thank you. Marvin Rigoberto. Present. Thank you. Mayra Alejandra. Present. Noé Danilo. Present. Thank you. Pedro Alexander. No. Nope. Ok. Pedro Antonio. Present. Thank you. Uy, voy a secar. Walter Alexander. Present. Thank you. Yolanda Cristina. Yolanda. Eh, ¿Los mencioné todos? ¿O a alguien que no lo he mencionado? Present. Thank Perdón. you. Don't worry, sweet. That's okay. Pero bien. Thank you. 
Thank you, everybody. And so let's get started, okay? Ahora sí, vamos a continuar. Okay, with the class, okay, itself, okay? Vamos a, we are going to go with something very, very important. Vamos a ir con algo super importante. Yes, Mr. William? No lo mencioné. No, no lo mencioné. Ooh, wait a second, Mr. Williams. Can you give me your name? Me podría regalar su nombre, Mr. En el chat, mándemelo, por favor. Igual voy a preguntar ahí en el grupo por qué no se encuentra en mi lista. Me lo envía, por favor, para poder agregarlo y así ponerle ahí la asistencia. Mañana lo vamos a agregar en el, en, en el grupo de WhatsApp. Están todos, solo confirmando. Sí. Ok, ok, ok. Ok, okay perfecto. That's good, that's good. Ok, solo. Ok, so let's go ahead and start. Vamos a continuar. And so, we already did this one, ok? Ya decimos esto, ¿verdad? Now we are going to go with something very important, that it's greetings. Do you know what are greetings? Do you know what are they? ¿Saben qué son greetings? Hello. Do you know any greetings in Hello. English? Ajá, saludos. ¿Saben algún greeting in English that you can mention, que pudiera mencionar? Hi. Hi, uh -huh. what else? Hello. Hello, uh -huh. Good morning. Good night. Ah, good morning. Uh -huh. How are you? Good night. Ah, how are you? How are you? Uh -huh. Very good. Good afternoon. Good afternoon. Very good. Excellent. Anything else? Algo más? Goodbye. Goodbye, yes. What else? Pero ese es un saludo o un farewell. Vaya. Hay dos diferentes, ok. Están los greetings y están los farewells, ok. Farewells, despedidas, ok. So goodbye. Very good. Thank you for your. Thank you, Mr. William. I would add it later, ok. Lo voy a agregar después. Thank you. Ok, anything else? Uh, o tal vez algún farewell que desean agregar. Hmm? See you later. Ah, see you later. Te veo después, ¿verdad? See you soon. Ok. See you soon. What else? Te ve Nos vemos pronto, ¿verdad? What else? How can you answer to how are you? ¿Cómo podríamos responder to how are you? ¿Cómo podríamos responder, saben? How are you? Ah, I am fine. Fine. And you? What else? I'm very well. I am very well. Ajá, uh -huh. estoy muy bien, ¿verdad? Nice to meet you. Ah, this is un, un greeting, right? Nice. I find, I to thank meet you. you. I'm sorry? I find, thank you. I am fine. Okay, that's another one, right? I am fine. Thank you. Very good. Anything else? Okay, something else that we can answer is, how are you? Podemos decir, ah, más o menos. Do you know how to say más o menos? I am? So, so, exactly. I am so, so. Very good. Para decir, ay, estoy mal. How do you say that? I am? I am bad. I am bad, yeah. Estoy super o estoy genial. I am? Good. Good. O también puede decir, I am great. Ok. Anything else? I am super. Ok. So, that, I'm sorry. Nice. 
I am nice. Very good. I am nice. Perfect. You're very good. I am, I am relaxed. I am relaxed. Very good. I am relaxed. Relax. I am bored. Okay. I am bored. And relax. I am sick. I am sick. Definitely right. I am sick. Estoy enferma. Uh -huh. o enfermo. Depends, right? Very good. Very good. Okay. Very good. I want to know how are you today. Vamos a ver cómo están. Miss Yolanda, how are you today? I am good. Ah, nice. What about you, Pedro Antonio? How are you today? I am very well. Nice. That's good. What about you, Mayra? How are you today? I'm very good. Excellent. That's good. What about you, uh, Maria Salome? How are you today? I am great. Uh, that's good, Miss. I love that. That's good. Ismael, how are you today? Ismael. Oh, no. What about you, Andrea? How are you today? I am super. Oh, nice. That's good. What about you, Daniela? I am uh, happy. Good. Very good. Nice. What about you, Ismael? How are you today? I am for the next. Relax, you're relaxed right now. Okay, that's perfect. What about you, <laughs> Eric? How are you today? I am very nice. Excellent, that's good to know. Luis Mario, how are you today? I am so so. So so, okay. I hope tomorrow it's better, okay, mister? Pero mañana, super or great, okay? You have to improve. That's good. Marie, oh, no, 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 wait, wait, wait. Okay, now. Just to remember, okay, so that's some of the greetings and farewells, right? Estos eran algunos de los saludos, ¿verdad? Y de las despedidas, okay? Super important to use them, right? It's muy importante utilizarlas. Uh, now, we are going to practice a little bit. And give me one second. We have this one. How do you say in the morning? ¿Cómo se dice en las mañanas? From 6 to 12, de las 6 a las 12, ¿cómo, ¿cuál es el saludo que utilizamos? Can you remember to me? ¿Me podrían recordar? Good morning. Good morning. Ah, yes. Very good. Good morning. What about how do we say en la tarde? Good afternoon. Good afternoon. Yes. Good afternoon. Very good. How do you say ahora? Vaya, esta fe, esta, este saludo lo vamos a utilizar, miren, de las 5 y 30 a las 8. Cuando llegues a un lugar, ¿ok? Cuando te vayas, vas a decir buenas noches, pero cuando llegues a tu, a tu lugar no puedes decir buenas noches. O sea, así como lo hacemos en el español, sino que cambia un poco. Entonces sería... Good, good night. No, sería good evening. Good evening. Uh -huh. good evening. Good evening. Remember, it's from 5 30 uh, to 8. Now we have, este recuerden que es de 5 a 30 a 8 de la noche. Tal vez todavía hasta como las 12. Solo, siempre y cuando llegues a ese lugar, ¿ok? Um, then we have, uh, wait a second. This one. Oh, buenas noches in English. Después good de las night. Good, good night. night. Exactly. Very, very good. Y este sería por cuando te vas a acostar o, o te vas de un lugar. Ok. Cuando llegas, ¿cuáles que vamos a utilizar? Can you remember to me? ¿Me podrían recordar? Good evening. Ah. Y cuando te vas a ir, ya te vas a ese lugar y ya vas a dormir, vas a decir. Good night. Good, night. Good night. ¿Escucharon cuál fue el saludo que les dije cuando vinieron, cuando llegamos acá a la clase, like, like in, the entrance, in the entrance? ¿Cuál fue el que dije yo? ¿Good night or good, good evening? Good, good, good evening. evening. Ah, good evening. Entonces, de ahora en adelante vamos a utilizar good. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Exactly. Very good, very good. Perfect. Okay, now, any other ways, otras formas de decir 
nos vemos. Ok, aquí tenemos este, miren, pero vamos a acercarlo. Ok, so this is one, miren. Bye bye, see you later. Ok, bye bye, see you see later. Adiós o oh, salud, nos vemos más tarde. Ok, then we have bye bye now. Bye bye now, it's nos vemos por ahora o salud por ahora. See ya, it's another one. Es como, uh, like, hasta luego. Then we have, oh, this is very important. Look, este es uno muy importante. Have a nice day, okay? Tengo un buen día, okay? Have a nice day. Have a nice night. Puedes cambiarlo ahí por otras palabras. Por ejemplo, tengo una buena noche sería have a nice. ¿Y cómo se dice noche? Can you remember to me? Night. 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 Exactly. Tengo una buena tarde sería have. Have a night. Tarde, ¿cómo se decía? Hmm. Afternoon. Afternoon. Exactly. Very good. Excellent. Excellent. Okay. So let's go. Oh. Oh, para el fin de semana. Okay, so we are going to use this one. Look, have a great weekend. Okay, repeat. Have a great weekend. Have a great weekend. Have a great weekend. Very have good. Have a great weekend. Exactly. Have a great weekend. We are going to use that one on Thursday. Vamos a utilizar ese para el jueves, ¿verdad? Porque pues no, no nos vamos a ver ni viernes, ni sábado, ni domingo. Entonces vamos a utilizar ese. Have a great weekend. And the last one. Que es muy importante es We hope to see you soon. Esperamos verte pronto. We hope to see you soon. Ok. We so, hope to see you soon. To see you soon. Exactly. Very good, very good. Ok. So, do we have any questions so far? How do we say tengo un buen día en English? ¿Cómo dices tengo un buen día? Have a nice day. Ah, tengo una buena tarde. Have a, have a, have a night, have a great afternoon. Ah, oh, very good. Tengo un buen fin de semana, everybody. How do we say that? Tengo un buen fin de semana. Have a great weekend. Uh -huh, have a great weekend. Nos vemos in English. How do you say that? Bye. -bye. Yeah. Bye bye. Ajá. Hay muchas maneras, ¿verdad? Y les estaba diciendo algo. Bueno. See you later. See you later. Ajá. Bye bye now. Bye bye now. Exactly. Very good. Bye uh, bye. So I'm sorry, Miss Pedro. Mr. Bye Pedro. bye. So you. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you later. Bye bye, see you later. Excellent, excellent, ok. So, el día de ahora vamos a utilizarlo para al finalizar la clase. So, we can practice a little bit of this para que podamos practicarlo, ¿verdad? Y de ahora en adelante, todo lo que vamos aprendiendo vamos a ir a, a aplicándolo, ¿verdad? Ok, so it's very important porque es muy importante, ok. Now, let's go ahead and continue. In your manual, ok, en su manual, in page number two, en la página número dos, tienen esto. And as you can see, it's nice to meet you. Ok, and here we have like a little bit of a conversation y tenemos una conversación. Ok, um, so I want two volunteers. Quiero dos voluntarios que me ayuden a leer la conversación. First volunteer. Raise your hand, levanten la manito por ahí, por favor. Uh, Ismael y, uy, oh my goodness, that's awesome. Tengo muchos. Ok, Ismael y Andrea, fue los primeros que vi, ok. So, Ismael y Andrea, please, please. Eh, so, eh, Ismael, tú eres Michael y Andrea, tú eres Jennifer, ok. One, two, three, go. Hi, my name is Michael Ota. Mm -hmm. Hi, Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name? Uh, again. Again? again? It's Miller. Exactly, very good, thank you. Okay, as you can see, in this case, they are introducing themselves. Como pueden notar, se están presentando. Y utilizan, ¿cuál es el saludo que utilizaron, everybody? ¿Cuál utiliz cuál? Bueno, utilizaron varios, ¿verdad? Hi. Ah, ok. Hi. 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 Nice to meet you. Ah, nice to meet you. Nice to meet you. And? Hi, I am. I'm sorry. 
Mm -hmm. no. Hi, I am. I am? Ah, hi, I am. Aquí. Hi, I am. Aquí, ahí, ok. Very good. Por lo del nombre, ok, perfect. Pero está uno más que no me lo han dicho. ¿Cuál es ese greeting? Ese greeting. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Perfect. Que es un gusto conocerte también, ¿verdad? Nice to meet you too. Okay, very good. Excellent. Um, and as you can see, they are mentioning last name. Como pueden notar, están diciendo last name. Y déjenme aclararles algo. In here, in, in El Salvador, aquí en El Salvador, pues ustedes saben que solo utilizamos, uh, utilizamos dos nombres Two names, dos nombres, we sorry. Y dos, y two last names, right? Uh, and for example, y por ejemplo, one name, eh, creo que eso lo tengo por acá. Give me one second, let me check. Oh no, oh no, I think I don't have it. Okay, no, 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 sorry. Okay, so two names and two last names. For example, mine, por ejemplo, el mío, mis dos names son, mis two names son Lisette, and Rosemary, okay? Y mi two last names sería Alvarado Martinez, okay? Pero en USA, pero en Estados Unidos, básicamente utilizan el first name, el primer nombre, mi first. primer, ajá, mi first name, que sería Lisette, y mi last name, que sería mi primer apellido, Alvarado. So en USA, eh, entonces en, en Estados Unidos mi nombre sería Lisette Alvarado no llevaría Rosemary ni Martínez ok because my first name porque mi primer nombre era um, Lisette and then we have Alvarado que sería mi last name a veces existe el eh, middle name middle name es el segundo nombre pero poco común esto, entonces aquí mi middle name sería Rosemary, ok, más no el tercer apellido, el, I mean, el segundo apellido no se utiliza, ok. Vamos a ver, voluntario que quiera decirme cuál es su first name, su, la, su middle name y su last name, raise your hand, ay de los que estaban antes, ¿qué pasó con sus manitas? Pedro, Pedro, tú tienes el micrófono abierto, dime, ¿cuál es tu first name? Tu last name y tu middle name. My name is Peter. Ajá, Peter, yeah. <laughs> and your middle name? Um, Anthony. Ah, okay. Anthony, and your last name? Aguilar. Aguilar, perfect, mister. Thank you. Okay, another volunteer? Uh, Maria, tell me, Maria. First name? Maria. María, uh, middle name. Mary Salo. No, ok, so, so María es tu first name. Middle name. Y tu middle name, ¿cuál es tu segundo nombre? Uh, Salome. Ajá. ¿Y you, tu last name? Meléndez. Meléndez, perfect, Miss. Thank you. Yolanda, let's go. But first. First, first name, uh -huh, perfect. Yolanda, uh -huh. mi, middle, middle, middle name, uh -huh. Cristina, uh -huh. and that's me, Cruz. Excellent, Yolanda, thank you. Noé, tell me. Uh, first name, Noé, uh -huh. middle name, uh, Danilo, uh -huh. last name, León. Excellent, very good. Thank you, Mr. Noé. Excellent. William, yes, let's go. My first name is William. Mm -hmm. My middle name, Alexander. Mm -hmm. And my last name, Lopez. Excellent. Thank you, Mr. William. Let's go next. One more volunteer. Okay, Mayra. Mayra and Dan. Okay, then Daniela. Mm -hmm. Okay, my first name is Mayra, my middle name is Alejandra, and my last name is Rodriguez. Excellent, thank you. Mayra? My first name is Daniela, mm -hmm. my middle name is Beatriz, mm -hmm. and last name Reyes. 
Reyes. Excellent. Thank you. Okay, so now we know that we have the first names and the last names, right? So now here we have a little bit of practice, it says here, but mm, we're going to skip that section because we're going to do something else, okay? Questions so far? Alguna pregunta hasta el momento? Or no questions? We're fine. We're good. Okay, so I'm gonna continue. Here we have some, uh, we have popular names, okay? And nicknames, okay? Ah, oh, this is something important, nicknames. Do you know what are nicknames? ¿Alguien sabe qué es un nickname? Apodos. Apodos, very good. Sobrenombre. Sobrenombre. Apodos a los salvadoreños. <laughs> yeah, right? And so here we have some nicknames. So for example, we have names. Can you help me to read, please? I no he escuchado a Luis, Luis Mario, a Marvin. Eh, quiero ver. Luis Mario, ayúdame con los eh, female, for males. Los names y los nicknames, please help me to read. Okay. Mm -hmm. For males. Nave, Anthony, nickname, Tony, Christopher, Chris, Joshua, Josh, Michael, Mike, eh, Mighty, Matthew. Matt. Matthew. Ah, uh, Matthew. Matthew, y el nickname Matthew. es? Matt. Excellent, very good. What about for girls? Can you help me to read, please, Guillermo? Guillermo, for females, the nicknames. Names, Elizabeth, nickname, Beth, Jennifer, Jen, mm -hmm. Catherine, Kedri, Nicole, Nikki, Susan, Stu. Excellent, thank you. Yes, right? And I think everybody has a nickname, right? Creo que todos tienen un nickname, pero con su nombre, no, no de los otros, ¿verdad? porque there are many nicknames, hay demasiados nicknames, bad nicknames. Esos son como malos apodos, ¿verdad? Pero están con los nombres a veces, like for example, for me, my nickname, it could be Liz or Mary. Sometimes people call me Mary because of Rosemary or they call me Ross. So for you, which ones are your nicknames? ¿Cuáles son los algunos nicknames? Levanta la mano que puedan decirte de sus nombres o que útil. Guillermo, yes, tell me. My nickname is Memo. Memo. Oh, yes, I hear you. Your nickname. Ya lo he escuchado tu nickname. Yes, nice. Memo. Next one. Ah, uh, uh, yo vi a alguien que levantó la manito por ahí. So next nickname. Okay, Mayra, tell me. In my case, I think Ale. Ale. Oh, nice. Okay, that's your nickname. Thank you. Daniela, what is your nickname? Uh, nickname and Danny. Danny, okay, very good. What about... Oh, oh, mm. Okay, Andrea, what is your nickname? Daniela? My nickname is Andy. Ah, okay. Okay, Andy. Yes, for, for Andrea, right? Definitely, I heard yes. that. Nice. Thank you for sharing your nicknames. Um, now, very good. So that's a little bit about names, right? But right now we're going to continue because we have so many information to share. Um, this is, I, I don't know if I have something here. Oh, no. Way. So in English, and as you heard in English, y como ustedes pudieron escuchar, hay algunos titles, ok, que los vamos a utilizar con nuestros apellidos o con nuestros nombres. Generalmente yo los utilizo con nombres más fáciles. I don't know, but it's easier. And so these are the titles, ok. Y estos son los títulos. So for example, Miss, ok. Y dicen el apellido o el nombre, ok. For example, Miss Ito. Ese, el miss, así como lo ven, este M-I-S-S, -S, lo vamos a utilizar para las mujeres que están solteras, ¿ok? Después tenemos este otro que es miss, Mrs., ¿ok? Mrs. y también el apellido, Mrs. y es para las mujeres casadas. Y miren cómo se escribe, M-R-S, M-R-S. Then we have here, Miss Chen. En este caso, cuando solo es la M y una S y un punto, es porque esta persona, o la chica más bien, la mujer no quiere que se, las personas se den cuenta si está casada o está soltera. Entonces, deciden utilizar MS. 
Y para los chicos solo existe uno, que sería Mr. M-R punto. Mr. Ok. Uh, so, I want to hear to some of you. Quiero escuchar a algunos de ustedes, ok. Y van a, es, a decirme cuál sería su title y el nombre que, que quisieran utilizar. Like, for example, for me, it would be Miss Alvarado. Ok, for me, para mí sería Miss Alvarado. Uh, for you, volunteers, algún voluntario, quisiera decir su, su title. Miss Aguilar. Um, oh, ok. Miss. Miss Aguilar. Oh, Mr. Ok, eso sería Mr. Aguilar. Mr. Aguilar. Ajá, because, yeah, very good. I'm sorry. Ok. Next one. Ajá, uh -huh. Dennis, what is your title? Uh, Mr. Moreno. Oh, Mr. Moreno. Nice. Thank you. Daniela. Miss Reyes. Ah, like this means or así? Which one of the two? ¿Cuál de los dos quieres? Ah, uh, sí, Miss. Ok, Miss, ok, very good. Porque es que fíjense que este y este, esos dos, este, ese dicen igual. El único que va a cambiar es este, Misses, cuando están casadas, ¿verdad? Noé, tell me, tell me, Noé. Mr. León. Ah, thank you, Mr. León. Joel, tell me. Mr. González. Mm -hmm. Excellent, Mr. González. Perfect. Y ustedes me dirán, ¿y cuándo vamos a utilizar eso, Miss? Básicamente utilizamos los titles en inglés porque es un poco más formal, ¿ok? Al momento de tratarnos, ¿ok? Entonces yo por eso les dije Mr., Miss, ¿ok? Porque es un poco más formal, ¿ok? So, try to use them, ¿ok? Tratemos de utilizarlos, ¿ok? When we work, cuando trabajemos y así vea para tratarnos. Questions. ¿Cuál es el que se utiliza para cuando una persona, cuan, cuan, para los caballeros, cuál es el que se utiliza? Vea, super easy. Which one is the one do we use? Para los caballeros. Mister. Ah, ok. Y cuando la mujer no quiere, no quiere que sepan que está casado, está soltera, ¿cómo se dice? Miss. Ah, Miss, right? Y cuando está soltera, what's the name? ¿Cómo es el title? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el título que se utiliza cuando está soltera la, la mujer? What would be the title? ¿Cuál sería el título? Miss. Miss, otra vez, right? Lo único que cambia, les dije, es la escritura. Este se escribe, cuando es soltera, se escribe completo. Y cuando, pues no se sabe, se solo, escribe abreviado. Solo, solo Miss. Sí, sol, no es, 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 solo se va a notar al momento de escribirse. Al momento de decirse no se nota. Es la misma pronunciación. Y para una mujer que está casada, se le dice el título. Mrs. 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 Ajá, Mrs. Así, ¿ok? Mrs. Que es Mrs. Alvarado, Mrs. Martínez, Mrs. ¿Ok? Depende, pero solo es para las mujeres, recuerden eso, ¿ok? Súper, súper importante tu mencho. Ok, let's go with the next one. Vamos con lo siguiente. And now here, what are we going to do? I know we only have like three, like seven minutes, but we are going to practice. Here we have this conversation. Aquí tenemos esta conversación. And as you can see, they are using all of the greetings. Están utilizando los greetings. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, a tomar, bueno, igual le voy a mandar una foto aquí en WhatsApp y vamos a cambiar los nombres, ¿ok? Hay Cuatro conversaciones diferentes, pero vamos a cambiar el nombre y van a utilizar con quien estén trabajando. Lo voy a poner en parejas, ¿ok? So you can change these ones, ¿ok? And van a elegir primero una, porque tenemos cuatro. One, two, three, four. Una de las cuatro. Si tienen un poco más de tiempo, pues hacen otra, practican otra, ¿ok? Pero recuerden con la información de su compañero, ¿ok? Do you understand? ¿Sí me entienden? What are we going to do? Yes. yes? Okay. So, Jimmy, give me one second. And let me see. Okay. 
Ahorita les hago el, el, las pairs. Vamos a hacer los pairs. You will have for this. Vamos a tener para esto. Three minutes. Tres minutos. Si les sobra tiempo, o sea, eso es rápido. Cambian, hacen otra práctica, ¿ok? Uy, wait a second. Y creo que me sale otro pair. Give me one second. Ok. So, acept the invitation. Acept the invitation. Three minutes, ok? Three minutes to practice. Practice, practice, practice. Acept it. Acept the invitation. Acept the invitation, please. Por ahí. Mister, Mister Belende. Miss, what's up? Better word. Mm. Mm. I am. Mm -hmm. Y yo decirte, I am just. Yeah. You finish? <laughs> finish? Yes. <gasps> yes. How yes. many conversations? ¿Cuántas conversations? One or two? ¿Cuánto? Two. Ah, huh. <laughs> Do three and then. Hagan tres entonces. <laughs> so you practice. <laughs> okay, okay, teacher. <laughs> you finish? <laughs> Uh, no pudimos eh, conversar. En WhatsApp está la conversación, ¿no la vieron? Ahí está, solo iban a elegir una de ellas. ¿No? Sí. No, no la vi. Yo, bueno, yo tuve problemas con el teléfono. I'm se me, sorry. Se me salí el sistema. I am sorry, mister. No sé, mister Noé, si pudo ver la, la conversación. ¿La puede eh, compartir sí. también? Ah, ok. Ah, bueno. Sí, porque también la puede compartir aquí en pantalla, si usted gusta, mister Noé. Ah, eh, eh, bueno, no es que el WhatsApp eh, eh, lo tenía yo en el teléfono. Tendría oh. que habilitarlo en la computadora. Ajá, uh -huh, yes. Don't worry, don't worry. No se preocupen, porque cuando practiquemos allá en el grupo, este, lo van a ver. So, don't worry. One minute, ah, okay, okay. So one minute. Okay, perfect. Thank okay. you. Good evening. Good evening. Good evening. Wow, everybody finished here practicing. Todos practicaron acá. Oh my goodness, ya vamos a hacer esa práctica. Por lo menos uno o dos parejas van a pasar. Vamos a ver who were the ones. Vamos a ver quiénes fueron los que sí practice, practice, ¿ok? Teacher, yo no practiqué porque oh, no se me conectó a la reunión. I am sorry, Mister. Don't worry. Ahorita vamos a hacerlo acá, ¿ok? Together. Okay. Yeah, okay. don't worry. Ok, so José Ismael, uh, Mayra, ¿tú practicaste, Mayra? Yes. Con, with who? ¿Con with, quién? With Guillermo. Ah, ok, so can you do this one? ¿Podrías hacer esta, please? Yes, with okay. Guillermo or with Ismael. With Ismael, please. So Ismael okay. can practice. Ajá. One, two, okay. three, go. Hi, Ismael, how are you? Great. How about you, Lisa? Uh, Mayra, I'm Mayra. I'm fine. <laughs> exactly. <laughs> Thank you. Time, no, that was perfect. Thank you. Let's see who wins. What about you? Well, oh no. What about you, Noé? Noé and 
¿Quién, ¿Con quién estás trabajando? No? Ah, con Mr. Pedro. Eh, sí, con Pedro. Okay. ¿Can you do this one? Pedro, ¿podrías leer esta? Uh, bueno, solo veo la, la segunda, por la mitad, la primera parece. Es que, es que eso, esa es la conversación, esa es la number sí. two, mister. Don't worry. Good morning, mister. Uh, bueno, no entiendo qué dice la otra. No, es que iban a hacer dos conversaciones, por ejemplo, era correcto, good correcto, sí, Is... correcto, sí. Lo que pasa es que le comentaba a Noé que tengo problemas con la, no estoy conectado directamente a la computadora, sino que con el teléfono directamente. Ah, I'm sorry. Entonces en la computadora no he podido conectarme. Okay, understand. Eh, si tiene alguna duda, Mister, siempre ahí nos puede escribir y con gusto le ayudamos para que se conecte de la computadora. Ahí en el grupo puede correcto. escribir y alguien le puede ayudar de soporte, ¿ok? Correcto. Sin pena. Ahí le vamos a ayudar. ¿Ok? Bueno, gracias. No problem. Ok. So, I know some of thank you, you are missing. Thank you. Thank you. No problem. <laughs> Excellent. Thank you. Dennis. Dennis, ¿tú quieres práctica? Um, practice con, con, con Joel. Ok, Joel. Ok. Joel. Ok. One, two, three. Go. Um, ¿Nos podría poner la, la picture, por favor? Sure, sure, sure. Wait a second. Give me one second, and here we have it. Second, there you go. Okay, one, two, three. But can you do number three, please? Could you have number three? And practice number two. Oh, okay, number two. Don't sorry, worry. sorry, that's, sorry. That's okay. That's okay. Uh, that the good one is to practice. Look, look, I mean, I mean uh, like it's very important. Lo importante es que practiques. Okay, so one, two, three, go. Joel. Joel. No, Joelito. no ahí Joelito. estaba. Ahí, ahí está, Joel. No, no se escucha el micrófono, mister. Ya lo vi que está hablando por ahí. No se escucha. No, no. It doesn't work. Creo que es el micrófono de, del audífono, mister, but I don't know. Oh, no. Ok, so then we have Maria. Maria, este, vas a practicar con, con Dennis. Andrea. No, Andrea. Ok, con Andrea. Ok, let's go. One, two, three, go. The practice for number four. Four, perfect. Here we have it. One, two, three, go. Good evening, Miss Melendez. Hello, Mrs. Moreno. How are you? I'm fine. Thank you. And you? Great. Goodbye. See you. Very good. Excellent, girls. Thank you. Thank you. <laughs> thank you, everybody, for participating. Don't worry. Tomorrow we are going to continue. Okay. I know it's so little. It's super poquito tiempo. No, I didn't feel the hour. No sentí la hora. But tomorrow we are going to continue with this. Mañana vamos a continuar con eso. But please remember to try to practice in the platform. Tratemos de ingresar a la plataforma porque también el primer video eh, es acerca de esto, ¿ok? Y if, if you have any questions, you can text me. Y si tienen alguna duda o pregunta, pues me escriben, ¿ok? Y ahí en el grupo de WhatsApp no, nos vamos a apoyar, ¿ok? So thank you everybody for coming. Gracias a todos por venir el día de ahora. I see you tomorrow. Bye bye. Los veo mañana. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night. Bye. Good night, everybody. Good night. Take care. Good night. Take care. Have a great night. Bye bye. Have a good night. Bye. Thank you. You too. Bye. Bye, bye, bye Andrea. Bye. <laughs> Take care. Take care, bye -bye. everybody. Bye. Good night.